ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഷർ സി എം എ മലയാളം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെയും റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെയും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിലെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വണ്ണിലെ ഇൻഡസ്ട്രേഷൻ തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ജേണലൈസ് ദി ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നരേഷൻ ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ലാക്ക് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ജേണലൈസിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് എഴുതുന്നത് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും റെഡീം ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് പാർ ആൻഡ് റെഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും പാറിലാണ് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നതും പാറിലാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എൻ്റർ വരുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് കിട്ടുവാണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ക്രോർ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപെൻഡർ അക്കൗണ്ട് വൺ ക്രോർ കാരണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും പാറിലാണ് റെഡീം നടത്തുന്നതും പാറിലാണ് സോ നമുക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ എൻട്രീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല സോ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപെൻഡർ അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ക്രോർ ഇനി സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് റെഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് പാറിലാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചറും നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നൂറ് രൂപ കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനത്ത് കമ്പനിക്ക് തൊണ്ണൂറ് രൂപയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതായത് ബാക്കി പത്ത് രൂപ നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ നമുക്ക് ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോസിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് പാറിലാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ റിഡംഷൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രീസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല സോ ഇൻട്രി വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ലാക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ ലാക്ക് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് വൺ ക്രോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൻട്രീസ് വരുന്നത് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം ആൻഡ് റെഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ശതമാനം പ്രീമിയത്തിലാണ് പക്ഷെ റിഡംഷൻ പാറയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേറെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് റിഡംഷനിൽ വരുന്നില്ല സോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് പത്ത് രൂപ ലാഭമാണ് ലാഭമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ രീതിയിൽ എഴുതുന്ന പോലെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ വൺ വൺ ലാക്ക് ഇക്കിറ്റ് ചെയ്ത് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ അതായത് നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ ടോട്ടൽ അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഒരു ഡിബെഞ്ചറിന് അങ്ങനെ വൺ ലാക്ക് ഡിബെഞ്ചറിന് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പത്ത് വൺ ക്രോർ ടെൻ ലാക്ക് അതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ വൺ ക്രോർ ടെൻ ലാക്ക് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ക്രോർ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ ലാക്ക് അങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻ്റർ വരുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം ആൻഡ് റെഡീമബിൾ അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ലോജിക്കായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിലാണ് അതായത് നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് നൂറ് രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചറിന് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ ലാഭമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ നമ്മൾ നൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് റെഡീം സോറി നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ നമ്മൾ നൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് റെഡീം ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് നൂറ് രൂപ റിഡംഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം പ്രീമിയത്തിലൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റഞ്ച് നൂറ്റഞ്ച് രൂപ ഒരു ഷെ ഒരു ഡിബെഞ്ചറി
ഇങ്ങനെയാണ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഫോർ തേർട്ടി ഫോറിലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇനി സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പാറിലാണ് നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ് അപ്പം നോക്കുക റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് പാറിലാണ് സോ നമുക്ക് ആ റിഡംഷൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡെബിറ്റിലെ ലോസായിട്ടും കാണിക്കണം അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റിലെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെൻസർ അക്കൗണ്ടിലേക്കും കാണിക്കണം സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കാരണം പാറിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ക്രോറ് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻസർ അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ലാക്ക് ടു ട്വൽവ് പേഴ്സൻ്റ് ഡിബെൻസർ അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ എമൗണ്ട് ആയി വൺ ക്രോറ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ടു പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെൻസർ അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ലാക്ക് കാണിച്ചു അതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവിൻ്റെ എൻട്രീസ് ഇനി സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിലും റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിലുമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ നൂറ് രൂപയുടെ ഡിബെൻസർ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് ശരിക്കും നൂറ് രൂപയായിരുന്നു പക്ഷെ കമ്പനി തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് നടത്തുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ആ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് വരും ഐ മീൻ സോറി പ്രോഫിറ്റ് അല്ല ലോസ് ആണ് കാരണം നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപ കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് രൂപയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ സോ ബാക്കി പത്ത് രൂപ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് പിന്നെ റെഡീം ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ് പ്രീമിയത്തിൽ റിഡംഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതും നഷ്ടമാണ് സത്യം ടോട്ടലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടും നഷ്ടമാണ് റിഡംഷനിലെ പ്രീമിയം ആയ അഞ്ച് ശതമാനവും നഷ്ടമാണ് സോ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും എന്ന് നോക്കാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഡിബെൻജേഴ്സിന് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് വെച്ച് നയൻറ്റി ലാക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻസർ നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻസർ അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെൻ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് പത്ത് ശതമാനമാണ് സോ നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് രൂപ വൺ ലാക്ക് ഡിബെൻജേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ ലാക്ക് ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻസർ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമ്മൾ റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിലാണ് അത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ലാക്ക് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ഡിബെൻസർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിബെൻസർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും കുറച്ച് വേണ്ടത് അല്ലെ സോറി ഡിബെൻസർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് നോമിനൽ വാല്യൂ ആണ് സോ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ക്രോറ് ടു പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെൻസർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ആ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂവിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇതാണ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ തേർട്ടി ഫോർ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷ് അല്ലാതെ അസെറ്റ്സുകളും ലൈബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ടുക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ലിമിറ്റഡ് ടു കവർ ദി അസെറ്റ്സ് ടു തേർട്ടി ലാക്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റി തേർട്ടി ലാക്ക് ഓഫ് പി ക്യു ആർ ലിമിറ്റഡ് ഫോർ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ടു ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ടു ട്വൻറ്റി ലാക്ക് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനും അതുകൂടാതെ മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അസെറ്റും മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റിയും നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ലിമിറ്റഡ് പി ക്യു ആറിൻ്റെ ഏറ്റെടുത്തു എക്സ് വൈ ലിമിറ്റഡ് പെയ്ഡ് ദി പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഇഷ്യൂയിങ് ഡിബെൻജേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിലാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ആയ ടു ട്വൻറ്റി ലാക്ക് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ലിമിറ്റഡ് പി ക്യു ആറിന് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ബുക്സിലെ എൻട്രിയാണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുഡ് വില്ല് അങ്ങനെ വല്ല ഐറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നെറ്റ് അസെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക നെറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റീസ് ടു തേർട്ടി ലാക്ക് അസെറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് തേർട്ടി ലാക്ക് ലൈബിലിറ്റി ആണ് സോ നെറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക്
A company issued one lakh fifteen percent dividends of rupees hundred each at a at par redeemable at a premium of fifteen percent. नमला par issue जेदर redemption नडतन द fifteen percent ए premium इतराना. After eight years, the company served a notice of redemption and redeemed all dividends as per the terms of issue. नमला एट्टे वर्षे तिने शेषन नमला company redemption नडते एल्ला dividends सम redeem जेदो. अंगने आऊँगा entry अंगने redemption डे entry वेरना. Redemption डे समय तो issue जेन समय तो नमक वेरना entry साने जोगीचरी कीना. So, first we have to do the entry of the issue chamber, we have to do the entry of the issue chamber. That is 15% of the debenture is 100 rupees, and the premium is 15%. So, we have to do the redemption of the premium, so we have to do the premium of the redemption. Okay, so we have to issue chamber, do you have the entry of the issue chamber? ओके 15 परसेंटेज डिबेंजर एप्लिकेशन अकाउंट डेटर सॉरी बैंक अकाउंट डेटर आना तो यानी इधर इधर मिस्टेक है ना बैंक अकाउंट डेटर वन लाख इंडू हंड्रेड वन करोड़ लॉस ऑन इश्यू डिबेंजर्स नमक को वन लाख इंडू हंड्रेड इंडू फिफ्टीन परसेंटेज आना तो इधर वन करोड़ ना फिफ्टीन परसेंटेज आने चाह to 15 percent of the debenture account, we have a nominal amount of 1 crore transfer. To premium amount of redemption, we have a liability amount of the amount of the amount of 15 lakh. If we have a due amount of the amount of the liability, we have to pay for the premium amount of redemption account. So, if we have a payment of redemption, we have to enter the amount of redemption. फिफ्टीन डिबेंजर ने वाले इंद्र साधने में नहीं ला, सो डिबेंजर ने कैंसिल ही बट डिबेंजर ने डेबिट बैलेंस। फिफ्टीन परसेंट डिबेंजर अकाउंट एक्टर नॉमिनल वैल्यू आने कैंसिल है ना, सो वन लाख इंडू हंड्रेड वन करोड़ प्रीमियम ऑन रिडेम्शन अकाउंट है, हमलोग प्रीमियम इतना ना रिडीम जी to debenture holders, debenture holders ने डी वाई रीकिन है, to debenture holders account डा one crore fifteen lakh, last payment उड़ करने इंद्र, debenture holders account डेटर तू बैंक, तो इतने one crore and fifteen lakh, इतने ना वेरी नूलो, illustration thirty six है, इसे हम विश्व सीखेंगे, ये आदत है illustration thirty seven, a company issued one lakh debentures of rupees hundred each, pre redeemable at the end of tenth year, but reserves the right to redeem earlier from the end of fifth year. The company decided at the end of fifth year to redeem twenty thousand debentures out of profits it has made. That is the company one lakh debentures per year which issue jee do. That redeem jee do the fifth year month of the year is the year. But the company in fifth year ne end le twenty thousand debentures redeem jee ne to theer manish. So redemption ne amount ne naamala profits jee na naam aitendu. अतरे वाले व्यक्तियों से नमले नए तक रिटेंशन अर्थात् ना साधा पेमेंट ऐटे कोड कुन्ना अशे बेटा नमले प्रॉफिट इलेन्दे ऐडता हाना नमले ट्रांसफर इन्दे सो आ नॉमिनल वैल्यू नमक डीआर डिबेंजर रिटेंशन रिसर्व अकाउंट लेके ट्रांसफर इन्दो रिचा एक एम दुगुड़े उन्दे नोका एंट्रिंग नहीं आना फर्स्ट ड्यू आउन एंट्री नो रहेंगे डिबेंजर का कोरण्यो तो उन्नड़ डिबेंजर ने कैंसिल है वन्डी डेबिटी तो डिबेंजर अकाउंट डेटर ट्वेंटी थाउजेंड इंडियो हंड्रेड ट्वेंटी थाउजेंड इंडियो हंड्रेड ट्वेंटी लाख का ट्व अर्थात् दान डिवाइड आउट इंट्री डिबेंजर अकाउंट डेटर टू डिबेंजर होल्डर्स अकाउंट ना पेमेंट उड़ते ही बट डिबेंजर होल्डर्स अकाउंट डेटर टू बैंक का ट्वेंटी लाख का अधीन है नमला नॉमिनल अमाउंट अत्रे आना अद पीएनएल लैप्रोप्रेशन लेने एडिट्ट डिबेंजर रिडेम्शन रिसर्व अकाउंट ले� on 1st April 2011, PT Limited issued a 25, 12% fully convertible debentures of Rs. 100 each at par. The debenture holders were given an option to convert the debentures into 10% equity shares at a premium of 40, uh, 40 per share on or after July 1st, 2015. On 1st April 2016, debenture holders holding 10 lakh equity debentures exercised their option. That is the first thing we have to say about this. नमले इश्यू जेन द कन्वर्टेबल डिबेंजर्स है ना साधारण नमले कन्वर्टेबल डिबेंजर्स इन द बारे यार ले साधारण नमले ट्वेल परसेंट डिबेंजर्स ना क्या ना बारे या सो वेरे कन्वर्टेबल डिबेंजर्स ने एडिट्ट बारे इन द गोंडे 
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ട്വൽവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിവെൻജർ അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെൻജേഴ്സ് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് കൊണ്ട് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫുള്ളി കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെൻജേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാം സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയാണ് സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൺവെർട്ടബിൾ ഡിവെൻജേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കോടി അമ്പത് ലക്ഷം അതിനെ നമ്മൾ ലാക്സിലേക്ക് ആക്കിയാണ് എഴുതുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോർ ആണ് വരിക സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എത്തി ട്വൽവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കൺവെർട്ടബിൾ ഡിപെൻസർ അക്കൗണ്ട് ലാക്കിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം ഡിപെൻജേഴ്സ് ആണ് പത്ത് ലക്ഷം ഡിപെൻജേഴ്സിന് നമ്മൾ പത്ത് രൂപ നോമിനൽ വാല്യൂ നാൽപ്പത് രൂപ പ്രീമിയം ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ അമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വൺ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്ക് ഡിബെൻജേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ആ ടെൻ ലാക്ക് ഡിബെൻജേഴ്സിന് നൂറ് രൂപ വെച്ചാണ് ഒരു ഡിബെൻജറിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടെൻ ലാക്ക് ഡിബെൻജേഴ്സിന് ടെൻ ലാക്ക് ഡിബ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഡ്സ് വരും സോറി ടെൻ ക്രോഡ്സ് വരും ടെൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ക്രോഡ്സ് വരും ആ ടെൻ ക്രോഡ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ പ്രീമിയം എമൗണ്ടും നോമിനൽ വാല്യൂ കൂടെ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിനാണ് ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ടെൻ ക്രോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ആണ് സോ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ എൻ്റെ വരിക നോക്കാം നമ്മൾ ഡിബെൻജർ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഡിബെൻജറിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൺവെർട്ടബിൾ ഡിബെൻജർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ നമ്മുടെ ടെൻ ലാക്ക് സോറി ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അതായത് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് സോറി ടെൻ ക്രോർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെണ്ണും ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റേഷൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻട്രീസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിബെൻജേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ട്വൽവ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കൺവെർട്ടബിൾ ഡിബെൻജേഴ്സ് എന്ന് എഴുതുക അതിനുശേഷം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് നോക്കുക അത് നോമിൽ എമൗണ്ടും പ്രീമിയം എമൗണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ നമ്മളിവിടെ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ടെൻ ലാക്ക് ഇക്വി ടെൻ ലാക്ക് ഡിബെൻജേഴ്സ് ആണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ടെൻ ലാക്ക് ഡിബെൻജേഴ്സിന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചാണ് ടെൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് അതിൻ്റെ നോമിനൽ വാല്യൂ ടെൻ റുപ്പീസും പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻക്രീസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇലിസ്ട്രേഷൻ തേർട്ടി നയനിൽ കുറച്ച് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ഇലിസ്ട്രേഷൻ തൊട്ട് ഇടുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ